Você sabia que nos dias de hoje não é necessário saber programação e nem pagar nada para ter o seu site pessoal? Nesse vídeo de hoje eu vou te mostrar algumas páginas que eu construí utilizando o Google Sites e também como a gente pode construir na prática um portfólio educacional. E para a gente começar eu vou te mostrar como a gente construiu o site Dispensados dos Apriscos. Então, como você pode ver aqui, existe uma barra aqui em cima para acessar os outros conteúdos. Aqui a gente colocou um texto e um GIF. Logo na sequência a gente tem um vídeo do YouTube e aqui na sequência algumas fotos com textos. Ao final da página você encontra um rodapé que vai aparecer em todas as páginas do site. Então, para que a gente comece a nossa construção, eu vou entrar aqui no Google e escrever Google Sites. No primeiro link que aparecer, a gente pode entrar nele e escolher algum modelo nessa galeria de modelos. Eu vou escolher, por exemplo, o portfólio. Como você pode perceber aqui, já vem pronto para a gente um texto em que a gente pode simplesmente substituir e também uma foto que a gente pode trocar por outra, além de algumas páginas dentro do site. Só que eu não vou partir desse modelo de apresentação. Eu vou começar com vocês um site do zero. E para isso eu vou fechar essa página e entrar lá no meu Google Drive. Com o botão direito do meu mouse na pasta que eu quiser do meu Drive, eu vou clicar aqui em mais e Google Sites. Então ele vai criar um arquivo dentro do Drive que vai ser já a minha página de internet, o meu site. E antes da gente começar, é possível escolher alguns temas. Então eu vou clicar aqui na direita, na parte de cima, em um outro tema para começar o meu site. Aqui em cima a gente pode colocar o nome do meu arquivo que vai aparecer ali no Drive. Eu vou chamar de Portfólio Cobax. Quando eu clico aqui em adicionar o logotipo, eu posso fazer um upload de alguma imagem que eu tenha, por exemplo, que simbolize um portfólio. Eu já deixei essas imagens prontas. Então eu vou sair daqui e vou então colocar um título para minha página. Ou simplesmente apagar ele clicando aqui na lixeira. Caso eu queira alterar a imagem desse banner, eu posso clicar aqui em alterar imagem, selecionar uma imagem do meu drive ou fazer um upload, como a gente fez da última vez. Então, nesse caso, eu vou clicar aqui, então eu vou escolher essa imagem daqui e aqui a gente já tem organizado a abertura do nosso site. Eu posso fazer uma alteração de ancoragem colocando essa imagem mais para baixo, mais para cima, para direita ou esquerda, mas eu vou colocar aqui no centro. E nesse botão eu posso clicar para alterar a legibilidade dessa figura caso eu queira colocar um texto sobre ela. E para começar a criar um conteúdo para o meu site, eu vou clicar aqui em cima em inserir e vou escolher esse bloco de conteúdo. Se eu clicar aqui em mais, eu posso adicionar uma figura, por exemplo, colocando uma foto minha. Então, selecionando essa imagem, eu posso aqui colocar um bem-vindo ao meu portfólio educacional. E caso você tenha achado que esse banner ficou muito pequeno, porque a imagem não coube nele, você ainda pode colocar o banner como grande ou ainda como capa. Mas eu vou deixar ele pequeno. Agora eu posso construir mais páginas para o meu site. Então, se eu entrar aqui em páginas, eu posso até trocar o nome dessa página inicial, aqui em propriedades, eu vou chamar essa primeira página de home, concluído, e aí eu posso duplicar essa página, então se eu clicar aqui em duplicar página, eu posso, por exemplo, chamar essa próxima página de ciências, e ele replicou a primeira página, mas como eu não quero aparecer de novo nesse site, então eu vou tirar esses dois quadros aqui. E aí eu posso sair duplicando para quantas páginas eu quiser. Então eu vou criar dentro de ciências uma página chamada de física. Outra página eu posso chamar de química. E outra página de biologia. 
E como você pode perceber aqui, todas essas páginas já estão aparecendo no cabeçalho fixo do meu site. Mas se eu quiser colocar cada uma dessas páginas dentro de ciências, então eu vou selecionar elas e colocar dentro da pasta de ciências, da mesma maneira, biologia e física. E como você pode perceber aqui, as páginas sumiram do meu site, mas elas vão ficar aqui dentro de Ciências. E como exemplo, eu vou editar com vocês somente a página de Física. Então eu vou clicar aqui em Inserir e colocar esse bloco de conteúdo. E veja como é simples. Da mesma maneira, eu vou adicionar uma imagem que é um painel de circuitos elétricos que a gente construiu aqui no OpenMaker. Eu vou colocar uma outra imagem de uma protoboard com Arduino, que também é de um vídeo que a gente criou aqui no OpenMaker, e uma outra imagem da impressora 3D que a gente tem aqui no OpenMaker. Então eu posso criar um texto para minha página, escrevendo, por exemplo, circuitos elétricos, na outra, programação e Arduino, e nessa outra, impressão 3D. E dentro de cada um desses campos eu ainda posso editar um texto, por exemplo, como construir circuitos elétricos em paralelo, série e misto, como acender um LED, e eu ainda posso mudar aqui o alinhamento, eu posso colocar ele para ficar centralizado, posso ainda mudar de cor se eu quiser, e aí mudando esse bloco também de cor. Além disso, eu posso colocar no fundo uma cor mais escura, por exemplo, clicando aqui em cores da sessão, já posso partir de um estilo pronto, ou mesmo escolher uma imagem, em que eu posso selecionar aqui do banco de imagens da Google, mas eu também posso pesquisar, por exemplo, colocando azul, ou azul escuro. E aí eu vou selecionar essa imagem e clicar aqui em selecionar. E como você pode ver, já deu uma cara diferente para o meu site. Posso deixar essas letras mais claras, por exemplo, como branco. E se não quiser, por exemplo, utilizar esse bloco, eu posso apagar ele, selecionar o conteúdo desse bloco, copiar, clicar fora e dar um Ctrl V, em que ele vai estar tá replicando esse bloco que eu tinha feito aqui. E aí eu posso colocar aqui, chaveiro do OpenMaker. Então, como você pode ver, é muito simples construir uma página de internet e eu ainda poderia colocar um hiperlink nesse texto aqui. Eu poderia selecionar esse botão aqui de inserir um link e esse hiperlink poderia me redirecionar para uma outra página que eu já criei no site ou ainda eu poderia colocar, por exemplo, um vídeo do YouTube. Então, eu vou pegar o link do meu vídeo e colocar aqui no meu portfólio e clicar em aplicar. Agora, como você pode ver, já apareceu aqui o hiperlink. E além disso, também é possível colocar um rodapé na minha página. Quer dizer, aquilo que vai aparecer em todas as outras páginas do meu site. Poderia, por exemplo, colocar os meus contatos. E aí, colocar aqui o meu e-mail para as pessoas entrarem em contato comigo. E aí eu posso colocar um fundo aqui, estiloso, para o meu rodapé. E como você pode perceber, ele já vai aparecer também nas outras páginas. Você pode passar aqui para o com, você pode ver que aqui embaixo também vai aparecer os meus contatos. E para você visualizar como as pessoas vão enxergar no computador, eu vou clicar aqui em visualizar. E aí rolando a página para baixo, apareceu aqui o rodapé. E se eu clicar aqui em física, vai aparecer o meu portfólio de física, do jeito que eu já tinha feito. E aqui com o hiperlink, em que se a pessoa clicar, ela já vai direto para o meu vídeo. Para que você possa ver como esse site vai aparecer no celular, você pode clicar aqui em telefone, e é assim que vai ficar a disposição dele visto pelo celular, ou ainda clicar aqui em tablet, para ver como que as pessoas vão visualizar ele se estiverem utilizando o tablet. Clicando aqui em X, a gente sai da visualização e volta para o modo de edição. Ainda existe a possibilidade de eu adicionar um vídeo nesse site. Para isso, eu posso, por exemplo, clicar aqui em incorporar e utilizar o mesmo link que eu tinha colocado ali no hiperlink. Então, quando eu digito ele aqui e coloco em inserir, 
o vídeo vai aparecer aqui no meu site. Eu posso arrastar ele para achar qual que é a melhor posição para que ele venha ficar. Posso, inclusive, mexer no tamanho que ele vai aparecer para as pessoas. E claro que esse botão de incorporar também pode ser utilizado para adicionar outras coisas, como planilhas, como um PDF que você tem no seu Google Drive, por exemplo. Eu vou mostrar para vocês aqui o nosso site. Aqui, por exemplo, se você entrar na página do Open Maker, você percebe que a gente incorporou algumas coisas diferentes. Então eu vou passar lá para o final da página para você ver que a gente incorporou a nossa Google Agenda e até mesmo um formulário Google em que as pessoas elas podem preencher para fazer a sua inscrição aqui nesse espaço, além de também o um Google Maps. Você pode perceber aqui que também existem umas outras coisas que foram adicionadas, como botões e até mesmo um QR Code. Então, voltando lá para o nosso portfólio, caso você queira adicionar um botão, por exemplo, a gente vai rodar essa coluna da direita para baixo e clicar aqui em botão. Então, posso colocar um nome para esse botão, que eu vou colocar como canal do YouTube. E aqui eu posso colocar o link do meu canal, que é esse link aqui. E não esquece de fazer a sua inscrição no canal. Eu vou inserir esse botão para o canal do YouTube, vou aumentar um pouco ele e colocar ele aqui mais ou menos no centro. Então todas as vezes que as pessoas apertarem esse botão, elas vão ser redirecionadas direto para o meu canal do YouTube. Além dessas coisas, você pode adicionar, por exemplo, um divisor, um espaçador e até mesmo um carrossel de imagens, em que você pode adicionar diversas imagens que vão ficar rolando na tela. E como exemplo, eu vou mostrar para você o nosso site do OpenMaker em que na parte de cima dele a gente adicionou algumas imagens que vão ficar rolando aqui na tela, em que a pessoa que está assistindo pode até passar mais rápido, se ela preferir. Então voltando lá para o meu portfólio, eu vou clicar aqui em cancelar, e além disso você pode inserir algumas coisas mais simples, como uma caixa de texto, você pode inserir também uma imagem que você pode fazer o upload ou mesmo algum documento que você tenha no seu Google Drive ele já vai mostrar aqui para você quais são os documentos mais recentes que você está editando, por exemplo então clicando aqui em X eu saio caso você tenha se equivocado com alguma coisa que você adicionou mas não queria você pode clicar na lixeira ou ainda em desfazer e aí eu vou removendo as coisas que eu tinha colocado na tela e se eu apertei demais, eu posso clicar em refazer. E aí, por exemplo, essa barra apareceu de novo. Nesse botão aqui de configurações da engrenagem, a gente pode fazer algumas alterações, como, por exemplo, colocar uma imagem da marca, um logotipo, que foi o que a gente já tinha trocado, e inclusive colocar um domínio personalizado. Caso você não queira, ficar com esse sites.google.com e como exemplo eu posso mostrar para você o nosso site dispensados.com.br então esse é o nosso domínio mas se você não quer gastar dinheiro o Google Sites é gratuito e você não precisa adicionar um domínio personalizado então clicando aqui em X para sair nesses três pontinhos você pode resgatar o histórico das versões Caso alguém tenha feito alguma coisa no site que você gostaria de voltar atrás, você pode fazer uma cópia desse site e nesse botão aqui do lado, a gente então pode publicar esse site. E aí eu posso escolher um nome, como por exemplo, a gente já colocou aqui, Portfólio Robots, e ele vai aparecer assim na barra de navegação. E agora eu já posso apertar aqui em Publicar. Então, o meu site já está publicado e eu posso pegar o link dele para compartilhar com as pessoas. E é por isso que apareceu esse campo aqui para eu copiar o link. Então, eu já tenho o link, posso copiar e mandar, por exemplo, para as minhas redes sociais, por WhatsApp, para que as pessoas venham ver o meu portfólio. E clicando aqui nessa setinha para baixo, é possível ver o site publicado. E ele já vai aparecer com aquele link que a gente tinha escolhido ali do portfólio Cobax, já direto para a minha página de física. E esse foi o resultado do nosso site construído com o Google Sites. E esse portfólio educacional, que também é chamado de portfólio de graduação, 
pode ser de grande utilidade para você que tem um interesse em ingressar numa universidade americana. E se você tem interesse em conhecer conteúdo sobre educação domiciliar, então dá uma olhadinha nessa playlist aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!